ഹായ് ഡിയേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അക്കാദമിക് ഇയറിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് നടത്തുന്ന ഐ പി ക്യാപ്പ് പി ജി അതായത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പി ജി പ്രോഗ്രാംസിലേക്കായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പി ജി പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോഴ്സാണ് സോ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവേണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അറിയാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിലേക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പി ജി പ്രോഗ്രാംസിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒമ്പത് ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഇരുപത്താറ് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് അപേക്ഷ ഫീസ് വരുന്നത് എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയും മറ്റെല്ലാ കാറ്റഗറിക്കും നാനൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കണം നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് അത് ആവശ്യമുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കോളേജിൽ ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം അഞ്ച് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് എല്ലാ അവിടത്തെയും ഇൻടേക്ക് അതായത് മുപ്പത് സീറ്റുകളാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എം ഇ എസ് കോളേജ് മന്നാർക്കാട് പാലക്കാടാണ് അവിടെയുള്ള കോഴ്സ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി സൈക്കോളജിയാണ് ഇനി പ്രൊവിഡൻസ് വുമൺസ് കോളേജ് കോഴിക്കോടിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എ പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷനാണ് ഗവൺമെൻറ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് തവനൂർ മലപ്പുറത്ത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എ പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻ തന്നെയാണ് ഇനി ശ്രീ നാരായണ കോളേജ് നാട്ടിക തൃശ്ശൂർ വരുമ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് ആണ് അവിടെ കോഴ്സ് വരുന്നത് സേക്രഡ് ഹാർട്സ് കോളേജ് ചാലക്കുടി തൃശ്ശൂരിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ഇൻ സൈക്കോളജി അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ കോളേജസും കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഫിലിയേഷനുള്ള കോളേജസാണ് കേട്ടോ എല്ലാം ഇതെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡഡ് കോളേജുകളാണ് സോ നമുക്ക് വലിയ ഫീസൊന്നും ഇതിൽ വരുന്നില്ല ഇനി എം ഇ എസ് മലപ്പുറത്ത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ബോട്ടണി വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ബയോളജി തുഞ്ചൻ മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് തിരൂർ അവിടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മീഡിയ സ്റ്റഡീസും സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെൻറ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് താനൂർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എ മലയാളം കാർമൽ കോളേജ് മാള ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എ സോഷ്യോളജി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെല്ലാം അഞ്ച് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് നമുക്ക് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ വർഷം മുതലാണ് ഏത് കോഴ്സിലാണോ നമുക്ക് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വരിക അതിലേക്ക് എത്താം കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഓരോ കോഴ്സിൻ്റെയും എലിജിബിലിറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മളുടെ ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് റാങ്ക് തയ്യാറാക്കിയാണ് ഇതിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ബോട്ടണി വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി കാൻഡിഡേറ്റ് ഹു ഹാവ് പാസ്ഡ് ദ എച്ച് എസ് സി ഓഫ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് ഓഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്സാമിനേഷൻ ഓർ എനി അതർ എക്സാമിനേഷൻ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ടു ആസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ദയർ ടു വിത്ത് ബയോളജി ആസ് എ കമ്പൽസറി പേപ്പർ ആർ എലിജിബിൾ ഫോർ അഡ്മിഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് എസ് സിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും എക്സാം പാസ്സായവരാവാം പക്ഷേ അവിടെ ബയോളജി നമ്മൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ബോട്ടണി വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബേസിലാണ് ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ഫോർ പാർട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ദ മാർക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ഫോർ ബയോളജി ഓർ ബോട്ടണി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എം എസ് സി സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലൻറ്റ് പഠിച്ചവർ അവിടെ നമ്മൾ വ
ഇനി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എ മലയാളത്തിനും എലിജിബിലിറ്റി നമ്മൾ പ്ലസ് ടു പാസ്സായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ വേറെ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് മലയാളം പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഇരുപത് മാർക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും ഇനി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എ സോഷ്യോളജി ആകുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പാസ്സായാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്ലസ് ടു മാർക്ക് പ്ലസ് എ വെയ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി മാർക്ക് ഫോർ ദോസ് ഹു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് സോഷ്യോളജി ആസ് ഓപ്ഷൻ സബ്ജക്റ്റ് ഇൻ എച്ച് എസ് സി ഓർ ഈക്വലൻ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത് പഠിച്ചത് വേണമെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾക്കൊരു വെയ്റ്റേജ് മാർക്ക് അൻപത് മാർക്ക് എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾ സോഷ്യോളജി പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും ഇനി എം എ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിലും എലിജിബിലിറ്റി ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു പാസ്സായവരായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചവർക്ക് ടു മാർക്സ് ഇൻ മാർക്സ് ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് സ്കോർ സെക്യൂർഡ് ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് ആഡഡ് ട്വൈസ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മാർക്ക് ആഡ് ട്വൈസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും ടു ടോട്ടൽ സ്കോർ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് പ്ലസ് ടു മാർക്ക് ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അതിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്ട്രേഷനാണ് നിങ്ങൾ മൊബൈൽ നമ്പറും മെയിൽ ഐ ഡിയും നിങ്ങളുടെ തന്നെ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എസ് എം എസ് കിട്ടിയാൽ വന്നാലും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കഫേലോ അക്ഷയയിലോ ഒക്കെ പോയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നമ്പറോ മൊബൈൽ നമ്പറോ മെയിൽ ഐ ഡിയോ ഒന്നും കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് പ്രൊഫൈൽ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് എത്ര ചാൻസ് എടുത്തെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ ചാൻസിലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അതല്ല കൂടുതൽ ചാൻസ് എടുക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ചാൻസ് കൂടുതൽ എടുത്തെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതിന് ടെൻ മാർക്ക് ഡിഡക്ഷനുണ്ട് സോ അപ്പോൾ നമ്മളത് കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റായി പോയാൽ നമുക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടി അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ അത് മിസ്മാച്ച് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ ക്യാൻസലായി പോകും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സേ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി സോറി സേ അല്ല നമ്മൾ മാർക്ക് ഇമ്പ്രൂ ബെറ്റർമെൻറ്റ് ഓർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എഴുതുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല അല്ലാതെ നമ്മൾ തോറ്റിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഇയറും കൂടി പഠിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ വരാം കേട്ടോ ഇനി ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നാനൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് എല്ലാ കാറ്റഗറിക്കും എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ മാത്രം മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫൈനൽ സബ്മിഷൻ ചെയ്താലും ദ ഡേറ്റ ക്യാൻ ബി എഡിറ്റഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ദ എഡിറ്റ് ബട്ടൺ ഓൺ ഓർ ബിഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രിയർ ടു അലോട്ട്മെൻറ്റ്സ് അതായത് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനൽ സബ്മിഷനൊക്കെ കൊടുത്തു ഇനി എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരെ നമുക്ക് അവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യാതെ കൊടുക്കുക അവിടെ എഡിറ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ എഡിറ്റ് ബട്ടൺ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയും പ്രോസ്പെക്ടസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രോസ്പെക്ടസ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ താഴെ ഇട്ടേക്കാം നിങ്ങളത് നോക്കി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് അങ്ങനെ ആവശ്യം വരുവാണെങ്കിൽ ഹൗ ടു യൂസ് എഡിറ്റ് ബട്ടൺ എന്നുള്ളത് പ്രോസ്പെക്ടസിലുണ്ട് വിസിറ്റ് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കുക അതിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ലോ നിങ്ങളുടെ ലോഗിൻ ചെയ്യുക ലോഗിൻ ചെയ്യുക ക്യാപ്പ് ഐ ഡി അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി കീ ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്നിട്ട് എഡിറ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും മേക്ക് കറക്ഷൻ ഇൻ യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആസ് നെസസറി എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കറക്ഷൻ ആവശ്യമുള്ളത് അവിടെ നിങ്ങൾ കറക്ഷൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ റിസർവേഷനും ഉണ്ട് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ റിസർവേഷൻ എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കൊടുക്കുക അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ യു ജിയുടെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോസ്പെക്ടസിലുണ്ട് അതു
അപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം അഡ്മിഷൻ യു ഒ സി എ സി ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റാണ് അതിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഉണ്ട് പ്രസ് റിലീസ് ഉണ്ട് ഇതിലൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ പ്രീവിയസ് ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതും ചെക്ക് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്ക